அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தமிழ் குரல் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செஞ்சி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன திமுகவை எதிர்பார்க்காத வெற்றியை திமுக பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்றே சொல்லலாம் இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகளையும் திமுக கைப்பற்றுகிறது நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நகராட்சிகளில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நகராட்சிகளில் இந்த நிமிடம் திமுக முன்னிலை பெற்று நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நகராட்சிகளை கைப்பற்றக்கூடிய நிலையை பார்க்க முடிகிறது அதே போல் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி நாற்பது பேரூராட்சிகளையும் திமுக மற்றும் அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள் கைப்பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த தளத்தில் இது தொடர்பாக நாம் இன்றைக்கு ஒரு விவாதத்தை அரங்கேற்ற இருக்கின்றோம் அமர்வில் நம்மோடு இரண்டு பக்கமும் இரண்டு கருத்தியல் ரீதியாக எதிர் எதிர் நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு இடதுபுறமாக எழுத்தாளர் திரு டான் அசோக் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் திரு சித்திக் இருவரும் அதே போல் எனக்கு வலதுபுறமாக வலதுசாரி சிந்தனையோடு இந்து மக்கள் கட்சியின் சார்பில் திரு செந்தில்குமார் மற்றும் வழக்கறிஞர் திரு அக்னீஸ்வரன் நான்கு நிலைக்கும் தமிழ் கொள்கை சார்பாக என்னுடைய வணக்கம் நாம் பயணிக்கலாம் நான் அக்னீஸ்வரன் உங்ககிட்டே தொடரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திமுக வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு எல்லோரும் எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் யூகித்த ஒன்று தான் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெறும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்களா அப்படி கேட்கலாம் அல்லது அதிமுகவினுடைய மிகப்பெரிய தோல்வி மிகப்பெரிய சரிவிற்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இல்லை அதிமுகவினுடைய மிகப்பெரிய தோல்வி சரிவு அப்படின்லாம் நான் பார்க்கல மக்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு எட்டு மாத காலத்திற்கு அவர்கள் வந்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் எப்படி பணியாற்றுகிறார்கள் என்ன ஏதுன்றத காலங்கள் தான் தீர்மானிக்கும் மற்ற இந்த எட்டு மாத கால ஆட்சிக்கு கிடைத்த நற்சான்று இது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நல்ல ஆட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி நல்ல திட்டங்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்கார்கள் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் சென்னையை பொறுத்தல உள்ள நாற்பத்தோரு விழுக்காடு தான் வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது என்னதான் இது பண்ணாலும் அவங்க தான் வெற்றி பெறுவாங்க நான் யார் போட்டு இந்த ஆட்சி போக போகுது இல்லை மக்கள் ஓட்டு போட்டா போகும் இல்லை இல்லை மக்கள் ஏற்கனவே பத்து ஆண்டுகள் அப்படி தான் ஓட்டு போட்டிருந்தாங்க ஆமாம் திமுக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதனால் மக்கள் வந்து இருக்கட்டும் என்ன இந்த ஒரு நாலு வருஷ காலம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க ஆகவே இனிவே அதிமுக அல்லது திமுக அப்படின்ற நிலையை தாண்டி ஜனநாயக ரீதியாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அக்னீஸ்வருடைய தனிப்பட்ட பார்வை ஒன்று இவர்கள் எப்படி பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் ரெண்டு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று இவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகும் கண்காணிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு வாசகம் சொல்லியிருக்கிறார் குற்ற பின்னணி உறுப்பவர்களுக்கு நாங்கள் முக்கிய பதவிகளை நாங்கள் ஆராய்ந்து தான் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆகையினால இன்றைக்கு இருக்கிற தருணத்தில் இது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கட்சி தன்னை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளணும் அதே நேரத்தில் ஆளுகிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை ரொம்ப வந்து மெத்த தலையில் வச்சு ஆடுனீங்க அப்படின்னா அதற்கு உண்டான மதியும் அந்த மக்கள் தே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் செந்தில்குமார் பாஜக வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அந்த வெற்றியை ஈட்டியிருக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் அங்கு அங்குமிங்குமாக பரவலாக நகரமன்றங்களில் கவுன்சிலர்களாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் பேரூராட்சிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த அவங்க ஒரு ஹைப் கொடுத்தாங்கல்ல திமுகவுக்கு போட்டியே நாங்கள் தான் அப்படின்னாங்க அப்படி இல்லை இங்கே திமுக விஷயம் அதிமுக தான் அதிமுகவே இங்கே அதிமுகவே இங்கே வந்து பெரிய அளவில் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்குது அப்போ பாஜகலாம் அப்படி அந்த ஒரு இடத்துக்கு வரவே இல்லை என்பதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது அந்த தேர்தல் அதாவது உள்ளாட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்களுடைய செல்வாக்கை மையப்படுத்தி தான் அந்த வெற்றி தோல்விகள் பெரும்பாலும் இருக்கும் அதை கடந்து இல்லை சொல்றேன் நீங்க நாலு ஒரு மாநகராட்சியினுடைய திண்டுக்கல்ல மதுரையில நாகர்கோயில்ல இங்கெல்லாம் மாநகராட்சியிலேயே வந்து வார்டு மெம்பர்களாக ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆமா உள்ளூர் செல்வாக்கோடு சேர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செல்வாக்கும் சேர்ந்து அங்கே வெற்றி பெற்று இருக்கின்றார்கள் நான் பொதுவாக நீங்க சொன்னீங்களே அண்ணாமலை அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து இந்த ஒரு வருடமாக பாடுபட்டு இருக்கார் ஒரு எம்எல்ஏ தேர்தலில் யார் முதல்வர் என்று சொல்லி முன்னிறுத்தும் பொழுது பாஜகவினுடைய முழு பலத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் ஆனால் உள்ளாட்சியில் அப்படி அல்ல உள்ளாட்சியில் இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வெற்றியா அதெல்லாம் கிடையாது அதை கடந்து உள்ளூரில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த பலம் அது இங்கே வெற்றியை நிர்மாணிச்சிருக்குன்றது சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆளுங்கட்சியாக இருக்குது கூட்டணியாக காங்கிரஸ் இருக்கின்றது கூட்டணியாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கிறது கூட்டணியாக கம்யூனிஸ்ட்கள் இருக்கின்றார்கள் கூட்டணியாக இன்னும் சில கட்சிகளோடு அவர் சேர்ந்து இந்த உள்ளாட்சியிலே அவர்கள் தேர்தலை சந
பதவி பலத்தின் மூலமாக இப்ப பெற்றிருக்கக்கூடிய வெற்றி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒட்டுமொத்தமா ஏதோ திமுகவுக்கு மக்கள் ஆதரிச்சுட்டாங்கன்னா கிடையாதுங்க கல்லோட்டு போடக்கூடிய அதே பாணியை இந்த இந்த உள்ளாட்சியிலும் பல இடங்களில நான் ஆதாரபூர்வமாக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது கூட நான் முன்னெடுத்து காட்ட முடியும் இந்த அதிகாரத்தின் மூலமாக இவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வெற்றி இது மக்களுடைய வெற்றியாக நான் பார்க்கவில்லை நிச்சயமாக அடுத்த வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலிலே மக்கள் நிச்சயமாக இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த எட்டு மாத கால இந்த ஆட்சியை அவர்கள் ஏற்காமல் தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட நீங்க உள்ளாட்சி வெற்றிய அதெல்லாம் வரும் நிச்சயமா நீங்க பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உண்மையா மக்கள் மனசால இந்த வெள்ளத்தினால நடந்த பாதிப்பு இந்த பொங்கல்னால ஏற்பட்ட இவர்கள் முறையாக கொடுக்காததுடைய நிலை இந்த எட்டு மாத காலத்துல ஒரு மாற்றத்தையும் இவர்கள் செய்யவில்லை சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உள்ளாட்சியினுடைய வெற்றி எல்லாம் திமுக வெற்றியா நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இது அரசியல் முதிர்ச்சியற்றவர்களுடைய வாதமாக தான் நான் பார்த்தேன் அதாவது ஒரு ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கார்கள் இருபத்தி ஒரு மேயர்கள் அப்படின்னா இது எல்லாமே தனிப்பட்ட செல்வாக்கு தான் அப்படின்னா செல்வாக்கு மிக்க மனிதர்களாக திமுக இருக்கிறார்கள் அல்லது திமுக இருப்பதாக இருப்பதால் செல்வாக்கு திமுக செல்வாக்கான கட்சினா எதுக்கு சார் பணம் கொடுக்கணும் சார் பணம் கொடுத்தாங்க சார் நான் ஆதாரபூர்வமாக காமிப்பேன் சார் வீடியோவை நாங்கள் செல்வாக்குள்ள கட்சி திமுக மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன பயந்து போய் பணத்தை கொடுத்து மிரட்டி கிரட்டி ஓட்ட வாங்கியிருக்காங்க சார் ஓகே சித்தி இல்ல இப்ப வந்து தோல்வி அடைந்தவர்கள் அப்படிதான் பேசுவாங்க அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவர்களால் எது எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெற்றி அப்படி அதை அவங்க தான் எதிர்பார்த்தாங்க தமிழக மக்களுக்கு தெரியும் இங்க வந்து பாரதிய ஜனதாவோ இல்ல அதிமுகவோ என்னென்ன வாக்குகள் வாங்க போறாங்கன்ற மக்களுக்கு தெரியும் அவங்க தோல்வி அடைஞ்சனால அந்த மாதிரி கருத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க பிஜேபியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வாக்கு கொடுத்து அதற்கு வழக்கு பதிவு செஞ்சு பல இடங்கள்ல செய்தி வந்திருக்குது மதுரையில பல இடங்கள்ல அதுக்கான ஆதாரபூர்வமா அதே மாதிரி சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான முறைகேடுகளை வந்து பிஜேபி கிணறும் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பேச தமிழ்நாட்டில் போட்டுவிட்டு <laughs> முதல்ல வந்து அண்ணாமலையின் உழைப்பை வந்து இப்படி வீணாக போனதில் அவருக்கு மிகுந்த வருத்தம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த லாவண்யா விஷயமாகட்டும் அதை வந்து அந்த பொண்ணு இறந்து போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ண அந்த அரசியல் லாபகமாகட்டும் இதெல்லாம் இப்படி விளலை கிரைத்த நீராக போச்சு இதே இதே வட இந்தியானா கல்லா கட்டியிருக்கலாமே தமிழ்நாட்டில் இதுக்கு நம்ம வந்து அறுவடை பண்ண முடியுங்கிற விரக்தி அவருடைய இழப்படுது இந்த வெற்றி இல்லை அண்ணாமலை உழைத்தாருனார்ல இந்த உழைப்பை தான் நம்ம பார்த்தோம் வேற என்ன உழைச்சார் அவர் இப்போ நேற்று கூட எலெக்ஷன் கமிஷன்ட்டு அசிங்கப்பட்டிருக்கிறாருல இப்போ அது எல்லாமே நம்ம உழைப்பாக தான் பார்க்கணும் இப்போ இதே உழைப்பை வடநாட்டில் காட்டினா அந்த மண்ணில் வந்து நெல் முளையுமோ முளைக்குமோ இல்லையா இந்த மண்ணில் முளைக்காது என்பதை இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் காட்டியிருக்கு இன்னொன்று வழக்கமாக ஒப்புக்கொள்ளலாம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் இந்த அந்தந்த வார்டில் இருக்கிற முகங்களுக்கு வாக்கு செலுத்தணும் இப்போ பொதுவாக உள்ளாட்சி தேர்தலில் என்ன சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணுவோன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போய் கதவை தட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் உள்ளாட்சியில் முக்கியமான பிரச்சாரமாக இருக்கும் அதையெல்லாம் மீறி இந்த எட்டு மாத கால ஆட்சியில் முதல்வரின் முகம் என்பது மக்கள் மனதில் ஒரு நீங்காத இடம் பெற்றிருக்கிறது மிகப்பெரிய செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு ஒற்றை தலைவராக அவர் உயர்ந்திருக்கிறார் அதனுடைய அந்த இந்த இது பேருந்து ஆகட்டும் இது மாதிரி எண்ணற்ற திட்டங்கள் அது போக மக்கள் உறுதியாக நம்புகிறாங்க அடுத்த அந்த ஆயிரம் ரூபாயும் தந்துருவார் ஏன்னா ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக இவ்வளவு இக்கட்டான சூழல்லையும் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றி கொண்டிருப்பவர் தன்னுடைய வாக்குறுதிகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுறாருங்கிற நம்பிக்கை திமுக காரங்கிட்ட இல்லை இப்போ பொதுமக்களிடையே கூட இருக்கிறது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு எல்லாமே சேர்த்து தான் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி நான் பார்க்குறேன் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் மீண்டும் திமுக விஷ அதிமுக என்று தான் தமிழக அரசியல் குழம் இருக்கிறது என்பதாக காட்டியிருக்கிறதா பாஜக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தனித்து இயங்குகிற ஒரு உயிரினம் அல்ல 
அது வந்து ஒரு தொற்று எதுமேலையாவது உட்கார்ந்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கும்ன்றத பாஜக இனியாவது உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அந்த வகையில் மகிழ்ச்சி தான் அதிமுக வாஷ் அவுட் ஆகாமல் இவ்வளோ இடங்களையாவது பெற்றிருப்பது அதிமுகவின் இருப்பை காட்டுகிறது பாஜ பாஜகவிற்கு அதனுடைய இடத்தை காட்டியிருப்பதில் வந்து எனக்கு வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி தான் அது அதிமுக கணிசமான ஓரளவிற்கு எதிர்முகாமிலிருந்து <laughs> 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 எப்பயுமே அதாவது கோபுரம் வந்து மேலே இருக்குதுன்னா அதை கடைசியாக தான் வைப்பாங்க அது வணங்குதற்கு உரியது ஆனால் அது தாங்கி பிடிக்கிற கீரை அடிக்கல் இருக்குல்ல அது வந்து மிதித்து கொண்டு போகக்கூடியதான் ஆகவே ஒரு வெற்றியினுடைய உச்சத்துக்கு போகிற போது புகழுரையும் மாலைகளும் தன்னால் நீ கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தன்னால் வந்து விழுகும் அதே நம்ம மாண்டு போனதற்கு பிறகு அப்படி அதே மாலை தான் வந்து கதையை முடிச்சு விட்டுருவோம் அதனால அரசியலில் வெற்றி தோல்வி என்பது இரண்டு பக்கமும் உண்மைதான் ஆனால் தமிழ் மண்ணில் திராவிடம் மாநில சுயாட்சி எந்த காலத்திலும் மா மக்களினுடைய அந்த நாடி துடிப்பை அறிந்த காரணத்தினால தான் ஒற்றை மனிதராக இருந்த பேராசன் அண்ணா அவருடைய சென்னாவிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளால் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்குது கரெக்ட் ஆனா இன்னைக்கு இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த அளவுல நீங்க இந்த பக்கம் பனிரெண்டு கட்சி நின்றீங்க இந்த புறத்துல மூணு கட்சி அதுவும் ஒரு கட்சி தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது தனியா நிற்கக்கூடிய இடத்துல நின்று வெற்றியா தோல்வியா என்பது வேறு ஆனா தனியா நின்றுச்சுல நீங்க ஆளுகிற கட்சி தானே அரசு உங்கள் கையில் மாநிலத்தினுடைய மாநில தேர்தல் ஆணையர் உங்க கையில் ரைட்டுங்களா காவல்துறை உங்க கையில் நேற்றைய தினம் அதை கள்ள ஓட்ட பிடிக்க வேண்டியது காவல்துறையினுடைய பொறுப்பு பிடிச்சாங்க பிடிச்சதுக்கு நீங்க உள்ள போட்டிருக்கிறீங்க அது உங்களுடைய அந்த அந்த பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது அதனால இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நீ சூழ்நிலையில நீங்க வந்து ராகுல் காந்தி இந்த நாட்டினுடைய முதல் இந்தியாவுடைய பிரதமர் எனக்கு அந்த கூட்டணியை பற்றி தொடர்ச்சி அவரும் அந்த போன சுற்றுல பேசினார் நான் முதல் சுற்று நான் குறிக்கல கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலும் அதற்கு முன்பு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலும் அதிமுக ஒரு பெரும் கூட்டணியோடு தான் சந்திச்சது அப்பமும் தோத்தீங்க என்ன தோத்தோம் வெற்றி பெறல இல்ல எதிர்கட்சியா வந்தமா இப்பமும் நீங்க தாங்க எதிர்கட்சி இல்ல இல்ல இதுக்கு முன்னாடி கூட்டணியா வந்தமா சரி நாடாளுமன்றத்துல ஒரு இடத்தை கூட நீங்க வெற்றி பெறல தேனிய தவிர நாற்பது புதுவேடு சேர்த்து நாற்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது திமுக அலையன்ஸ் அதிமுக பாஜக பாமக முந்தைய தேர்தல் முந்தைய தேர்தல் ஒரு இடத்துல கூட திமுக வெற்றி பெறல அது உண்மையா அதிமுக தனியா தனியா நின்று திமுக வரலாற்று தனியா நிக்கவே இல்லை ஒரு இடத்துல கூட வெற்றி பெறல இல்ல எதுல நாடாளுமன்றத்திற்கு <laughs> 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 ஒரு சின்ன குறுக்கீடு அவரே சொன்னார் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது அதிமுக அதாவது இல்ல நீங்க தான் சொன்னீங்க உங்களுடைய வார்த்தையில தான் சொல்றேன் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது இல்லன்னு சொல்லலையே ஆனா தனியா நின்றாங்களா இல்லையா சார் அதுதான் தனியா நின்னீங்க தோத்துட்டீங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க பேச விடுங்க முனைப்பு உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையா சார் தனியா நின்னீங்க நிறைய வானலாவி அதிகாரம் படிச்சு செய்யறீங்களே பிறகு எதுக்கு சமூக நீதி கூட்டமைப்பு உங்களுக்கு அது சமூக நீதி கூட்டமைப்பு எதுக்குன்னா பிரதமர் யார் ராகுல் காந்தி அவர் பேசி முடிக்க இப்பயே மம்தா பானர்ஜிக்கு வந்து நீங்க கூட்டமைப்பு சேர்க்கிறீங்க உள்ளாட்சியில தோதத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதிமுகவினுடைய படுதோல்விக்கு காரணம் என்ன பொதுவாக 
அதிமுக தமிழ்நாட்டு லெவல்ல அரசியல் செய்ய கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது திமுக செய்து கொண்டிருப்பது இந்திய அளவிலான அரசியல் இதை முதல்ல நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்னு பாஜக போன்ற எந்த ஜனநாயக வழிமுறைகளையும் மதிக்காத பின்பற்றாத ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளாத ஒரு அமைப்பை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் காங்கிரஸ் உட்பட அனைத்து எதிர்கட்சிகளையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும் இப்ப ஆரம்பிக்கல இப்ப சமூக நீதி கூட்டம் ஆரம்பிக்கல போன பாராளுமன்ற தேர்தலிலேயே தளபதி மு க ஸ்டாலின் முன்வைத்த கருத்து தான் அது இன்றைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் கூட விசிகா தலைவர் திருமாவளவன் வந்து முதல்வரிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் காங்கிரஸை எந்த காலத்திலும் கூட்டணியில் இருந்து விட்டுவிடக்கூடாதுங்கிறத விசிகா கோரிக்கை வைக்குது இதுதான் பாஜக என்கிற பாசிச பிடியில் இருந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் நினைக்கிற அத்தனை தலைவர்களும் ஒன்றிணைந்து நிற்கணும் ஒன்றிணைந்து இருங்க இருங்க முடிச்சுக்கிறேன் நான் அவருக்கு தான் பதில் சொல்றேன் ஒன்றிணைந்து இந்த பாஜகவின் பாசிச பிடியில் இருந்து இந்தியாவை காப்பாற்றணும் நினைக்கிற எல்லாரும் ஒரு கூட்டணியில் இருக்க வேண்டும் இருந்தாதான் இவர்களை நீக்க முடியுங்கிறது ஒரு ஜனநாயக வாக்கமைப்பு முறையும் ஒரு ஜனநாயகம் எப்படி செயல்படுங்கிறதையும் தெரிந்த தலைவர்கள் முன்னெடு முன்னெடுக்கிறாங்க இது இதுதான் திமுக முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அரசியல் இன்னொன்று உங்க கூட கூட்டணி வராததால நீங்க தனியா நிக்கிறீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் வந்து கல்யாணம் ஒருத்தன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பேச்சுலர் கல்யாணம் ஆகாம இருந்தா பேச்சுலர் கிடையாது கூட்டணிக்கு ஆள் வந்தா சேர்த்திருப்பீங்க உங்க கூட பாமக வந்தா சேர்த்திருப்பீங்க டிசிகா வந்தா சேர்த்திருப்பீங்க காங்கிரஸ் வந்தா சேர்த்திருப்பீங்க இன்னைக்கு வரல தொடர்ந்து கோவையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாராவது கலவர இருக்கு ஆக இது பிஜேபியும் அதிமுக இந்த மாதிரி ஒரு திட்டமிட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூல் ஆஃப் லா நடக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் முன்பு சரி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இடைத்தேர்தலோ அல்லது ஒரு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றால் மொத்த முப்பத்தி ஆறு அமைச்சர்களும் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கக்கூடிய தொகுதியில் தான் முப்பத்தி ஆறு பேர் முகாமிட்டிருந்தார்கள் நான் டேட் வைஸாக கூட சொல்லுவேன் எல்லா ஆட்சி காலங்களும் எனக்கு ஒன்று திமுக ஜெயக்குமார் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது ஒருத்தர சட்டையை கலட்டி அப்படி எழுதி போறதுக்கு அவருக்கு சட்டம் அனுமதிக்குதா உரிமை இருக்குதாங்கிறது ஒன்று அவர் அப்படி ஒன்று பண்ணார் இல்லையா அது அவருடைய வாடா அப்படி சொந்த வாடா அங்க அவர் ஏன் போனார் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குல்ல அந்த கேள்வி இருக்குது செஞ்சிருக்கு சமூக நீதியை பத்தி சகோதரர் பேசினாரு அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் கூட்டணியில இப்ப இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டிருந்தார் என்னுடைய படத்தையோ நம்ம கட்சியினுடைய அடையாளத்தையோ கூட்டணி கட்சியான திமுக அவர்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்று சொல்லி வருத்தப்படாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் ஏன் அப்போ போட முடியாதுன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த சாதி ரீதியான பிரச்சனைகளோடு தான் திமுக இருக்கிறது என்பதை மறைமுகமாக விடுதலை சித்திர கட்சி தலைவர் ரொம்ப தெளிவாக பேசினார் இவர்கள் சமூக நீதி என்று வெளியிலே பேசிக்கொண்டு இவர்கள் கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திமுக தெளிவாக வீடியோவில் பேசிட்டார் நம்ம படத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தவில்லை என்றால் வருத்தப்படாதீர்கள் என்று தொண்டர்கள் பேசினார் நல்ல தெரிஞ்சு நான் பேசுறேன் கோவை மாவட்டங்கள்ல 
பாஜகவினுடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் மோடி கூட அதாவது மோடி என்பவர் பிரதமர் சரி கட்சியினுடைய தலைவர் பாஜக தலைவர்களும் மோடி அவர்களுடைய படம் இல்லை என்று மோடி அவர்களுடைய படம் இல்லை என்று வருத்தப்படாதீர்கள் அம்மாவனுடைய படத்தை வச்சு வெற்றி பெறுவன்லாம் வந்து ரொம்ப சோகமா பேசல ஆனா விடுதலை சத்திய கட்சி தலைவர் பேசினார் நீங்க அது சமூக நீதினு சொன்னதுக்கான விளக்கம் இது நீங்க அரசியல் விளக்கம் நான் கொடுக்கல சமூக நீதி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இல்லை அதை தாண்டி அண்ணாமலை அவர்களை பத்தி ரொம்ப இதுவா பேசுறாங்க உண்மையிலேயே சொல்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தல் இல்லை இந்த உள்ளாட்சியிலே நாங்கள் என்னமோ வந்துட்டு படுதோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா கிடையாது கடந்த முறை வந்து மேயர் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ஒரு திமுக இல்லை பத்துலேயும் தோத்து போனாங்க அப்ப இந்த தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியை நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட இந்த தமிழர்கள் அப்ப திமுக புறக்கணிச்சிருக்காங்க அப்ப திமுக என்ன அதே சமூக நீதி இல்லாம போச்சா எங்க சமூக நீதிக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அரசியல் ரீதியாக அந்தந்த காலகட்டங்களிலே அந்தந்த அரசியல் ரீதியான அதிமுக செய்ததை வைத்து அதிமுக திமுக செய்ததை வைத்து திமுக உடனே சமூக நீதிக்கு போயிடுவாங்க பாஜக தோத்து விட்டது உடனே சமூக நீதி வந்து இவங்க புறக்கணிச்சாங்க அதனால தோத்தாங்க அப்ப பத்து எம்எல்ஏ பத்து மேயர் இல்லாம தோத்திங்களா அப்ப சமூக நீதி இல்லாத கட்சியா திமுக எதை எங்க கொண்டு போறாரு உடனே எங்க கொண்டு போறாருன்னா ஹிஜாப் கொண்டு போறாரு ஹிஜாப்பை இவங்க வந்து கட்சி வெளியேற்றிக்கொண்டிருக்கிறது <laughs> அந்த பேச்சு தான் அதிமுகவினுடைய தொழில் குறைகளை காரணமாக இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது நீ கூட்டணி என்பது உண்மையிலே இருந்திருந்தால் பாமக பாஜக தேமுதிக இந்த கூட்டணியோடு சேர்ந்து அதிமுக பயணித்திருந்தது என்று சொன்னால் எது அதிமுகவினுடைய அந்த தலைமையில் எடுத்த முடிவில் எனக்கும் சில வருத்தங்கள் உண்டு ஏன்னா திமுக ஆளுங்கட்சி எப்படி அந்த கூட்டணியை அமைத்தது அந்த கூட்டணி அதிமுக அமைத்திருந்தால் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த அளவுக்கான ஒரு வெற்றிகள் பல இடங்களை பெற்றிருக்காங்க இந்த வெற்றிகள் இல்லாமல் போயிருக்கும் நிச்சயமாக இந்த அளவுக்கு அவங்க பேசியிருக்க முடியாது அதிமுக நிச்சயமாக சொல்றேன் ஒரு சில தவறுகளாக தான் நான் கருதுகின்றேன் இப்படி திமுக வெற்றி என்று அவர்கள் சொல்வது என்பது பெரிய வெற்றி பாஜக மிக முக்கிய பிரமுகர் பொது வெளியில அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு ஆண்மே இல்ல அவங்க யாரும் வந்து துணிவு இல்லை அப்படின்னு பேசின பிறகு எப்படி சுயமரியாதை ஒரு கட்சி கூட்டணி சுயமரியாதையை பத்தி பேசினா காங்கிரஸ் பேசினதையும் திமுக பேசுறது நான் போட்டேன்னா ஒண்ணுமேட்டு <laughs> 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 வெற்றி பெறுவோம் என்று யார் சொன்னது சொல்லுங்க சார் 
இப்ப நாட்டுல முதல் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாங்கள் நூறு சதவீதம் வெற்றி பெறுவோம் இன்னைக்கு நூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்றுக்காங்க சார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நீங்க சொல்லுங்க சார் கூட்டணி <laughs> 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 முதல்ல வந்து இவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சமூக நீதிக்கு திமுக என்ன செஞ்சது அப்படின்னு கேட்கிறார் இன்றைய சூழ்நிலையில இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆபத்து வருதா இன்றைய சூழ்நிலையில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநில உரிமைகளுக்கு பிரச்சனை வருதா எல்லா இடத்துலையும் திமுகவினுடைய குரல் தான் ஓங்கி ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சமூக நீதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து தலித் பெண் மேயர் வந்து வரப்போறாங்க அப்படிங்கிற அறிவிப்பை திமுக முன்னெடுக்குது அப்படிங்கும் போது இது விடுதலை சிறுத்தைகள் இருந்து வரணுமா இல்ல திமுக இருந்து வரணுமாங்கிறது இல்லை இது ஐடியாலஜிக்கல் பேஸ் ஆஃப் டிஎம்கே நாங்க வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து ஒருத்தர் வரணும்ன்ற முன் வைக்கிறோம் இதுதான் திமுகவினுடைய சமூக நீதி பார்வையா இருக்குது அப்படிங்கிற கருத்தை முன் வச்சுட்டு ரெண்டாவது ஹிஜாப் விஷயத்தை வந்து இவர் தேர்தலினுடைய வெற்றிக்கு ஒப்பிடுறார் நான் தேர்தலினுடைய வெற்றிக்கு அதை ஒப்பிடலை தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு கலவர சூழலை உண்டாக்க நினைத்தார்கள்ங்கிறதுக்கான உதாரணமாக தான் அதை நான் வந்து கோட் பண்ணனே தவிர தேர்தலினுடைய வெற்றிக்கு அதாவது இது போ இது மாதிரியான விஷயங்கள் பக்கத்து மாநிலங்களில் நடைபெறுகிற போது தமிழ்நாடு அதிலிருந்து ஒதுங்கி இருப்பதற்கு காரணம் அரசு மக்களின் பக்கம் நிற்கிறது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்துட்டு அதனுடைய விஷயம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னனே தவிர இவர் சொன்னார் மதுரையில் வந்து திமுகவினர் குழப்பம் ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் மதுரையில் திமுகவினர்லாம் குழப்பம் ஏற்படுத்தல பாக முகவராக அங்கே இருந்து கொண்டு இருவர் இந்த ஆடையை போட்டுக்கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னவர் பாஜகவை சார்ந்தவரை தவிர வேறு ஒருவர் கிடையாது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்டணி பிரச்சனை திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒற்றை நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிசத்தை வீழ்த்த வேண்டும் திமுக இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சியினுடைய ஒற்றை நோக்கம் அதுவாக தான் இருக்கு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு முறை திமுக தேர்தலில் தோல்விய தலைவி தலைவர் கலைஞர் இருக்கிற போது அவர் இடத்துல பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி கேட்கறாங்க திமுக வந்து தேர்தலில் தோத்துருச்சு அப்படின்னு அப்போ தலைவர் சொன்ன பதில் என்னன்னா ஒரு கம்யூனிஸ்டுகள் கூட இல்லாத ஒரு சட்டமன்றத்தை திமுக சட்டமன்றம் உருவாகி இருக்கிறதே கவலையா இருக்கிறதே அப்படின்னு சொன்னார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒழிக்கணும் <laughs> 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 நான் பேசும்போது சித்திக்கு பேசக்கூடாது நானும் அசோக் பேசக்கூடாது சரி அவங்க பேசல நீங்களும் பேசக்கூடாது சார் சார் நீங்களும் பேசாதீங்க வரைக்கும் பேசி அப்படி போயிருந்தேன் சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு சொல்லுங்க சார் நான் கேட்குறேன் சார் சமூக நீதி என்னமோ வந்து வெள்ளக்கார இந்த நாட்டை சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போகும்போது திமுக மட்டும் பத்திரமா பொட்டின்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான பத்திரம் பாதுகாப்பா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்க தான் எல்லா சமுதாயத்துக்கு தலைவர்களையும் தட்டி எழுப்பி எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போறது மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறாரு சமூக நீதி அப்படின்னா திமுக சட்ட ரீதியாக நீங்க என்ன பண்ணீங்க 
அதை நீங்க சொல்லணும் அதாவது நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல சுப்பராயன் இந்த நாட்டினுடைய மாகாணங்கள் முதலமைச்சர் இருந்த போது கம்யூனிஸ்ட் ஜீவோ வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்துக்கு கொண்டு வந்தார் அதற்கு பிறகு அதுதான் ஜீவோ அதுக்கு பிறகு நடைமுறைக்கு வந்தது வந்து நீங்க கலைஞர் அவர்கள் இருந்த போது இருபத்தோரு சதவீ இருபது இருபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருந்தத அதை வந்து முப்பத்தி ஒரு சதவீதமா மாத்தினது கலைஞர் அவர்கள் அந்த முப்பத்தி ஒரு சதவீதத்தை ஐம்பது சதவீதம் மாத்தினது அம்பா சங்கர் கமிஷன் மூலம் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அதற்கு ஏற்கனவே பதினெட்டு விழுக்காடு இருந்ததுக்கு பிறகு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் சட்ட பாதுகாப்பு கொடுத்தது சமூக நீதியை பேசினது சுப்பராயன் அதை நிலைநாட்டியது செல்வி ஜெயலலிதா ஒதுக்கீட்டுக்கான மசோதாவை சட்டப்பேரவையில் முதலில் தாக்கல் செய்தது திமுக அவருடைய ஆட்சி கலைக்கப்படுகிறது அதன் பிறகு தேர்தல் நடக்கிறது தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அதை அந்த திமுக கொண்டு வந்து அந்த சட்ட மசோதாவை அவர் திமுக கொண்டு வச்சுக்கிறதுக்காக பிறந்ததை அவர் ஏற்று அங்கீகரித்து அதற்கு முழுக்காட்டை உறுதிப்படுத்தினார் ஜெயலலிதாவிற்கு பாராட்டுகள் ஆனால் அதை முதலில் கொண்டு வந்தது திமுக என்பதை சேர்த்து அந்த லைன்ல சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒன்பதாவது அட்டவணையில சட்ட பாதுகாப்பு கொடுத்து நீங்க இந்தியாவினுடைய பிரதமர் பி வி நரசிம்மராவ் அவர்களை கொண்டு வந்து அந்த பெரும்பான்மையை நிரூபிச்சு கொண்டு வந்தது அகில இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் ரைட்டா நீங்க சொன்னது எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல சட்டமன்றத்துல கொண்டு வந்தாங்க ஆட்சி களைஞ்சு போச்சு ஒரு தடவை ஒரு கழு கரு களைஞ்சு போச்சுன்னா திரும்ப மறுபடிக்கு தான் ஒரு குழந்தை உருவாகும் அதனால ஒவ்வொரு சட்ட திருத்தமும் அப்படித்தான் அதனால இங்க திமுக கொண்டு வந்து கொண்டு வராதீங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது பாசிசம் என்று சொல்லுகிற போது அதெல்லாம் <laughs> சமூக நீதியோ அப்பெல்லாம் பாசிசம் தெரியலையோ அதனால நேரத்துக்கு நேரம் கொள்கையை மாத்திட்டு போற இயக்கம் திமுக ஆனா ஏழைகளுக்கான இயக்கம் இன்றைய எதிர்கட்சி அதிமுக எனக்கு சில கேள்விகள் மட்டும் கேட்டுறேன் பாஜகவோடு திமுக கூட்டணி வைத்திருந்த பொழுது ஒரு குறைந்தபட்ச செயல்திட்டம் செயல்திட்டம் அந்த செயல்திட்டத்தின் அடிப்படையில் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு வந்து சிந்திக்கக்கூடாது பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரக்கூடாது அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டக்கூடாது இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு வாஜ்பாய் மன்றைக்கு கைப்பு விட்டார் இப்போ அதிமுக பாஜக கூட்டணி இருக்கிறது அப்போ திமுக பாஜக கூட்டணி இப்போ அதிமுக பாஜக கூட்டணியின் பொழுது அதிமுக பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்த காரணத்தினாலேயே வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதாவை ஆதரித்து வாக்களிக்கிறது சிஐஏவை ஆதரித்து வாக்களிக்கிறது இந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான தட்டில் வைத்து பார்க்கக்கூடியதுண்ணா நான் கேட்குறேன் இது மேல் பாஜக உடன் திமுக கூட்டணியே சேராது என்று நண்பர் சித்திக்கும் நாங்க சொல்ல வேண்டியதில் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இதை அறிவித்திருக்கிறார் சொல்ல முடியுமா அதுக்குதான் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டதுனால இன்ப நாமலே பிரதமர் ஆகும் அப்படின்ற மனநிலைக்கு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா உங்களை யாரும் ஆதரிக்க போறதில்ல ஏன்னா சமூக நீதி கூட்டமைப்பு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதை விட மாநில சுயாட்சி இதை விட வலிமையான கருத்தை மேற்கு வங்கத்துடைய முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கையில் எடுத்திருக்கிறார் ஆக அங்கேயும் உங்களுக்கு தோல்வி ஏற்கனவே பிரதமரை வந்து நீங்க ராகுல் காந்தி சொன்னீங்க அங்கேயும் தோல்வி ரைட்டா அதனால பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நீங்க இன்னைக்கு உள்ளாட்சி உள்ளாட்சி <laughs> 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 அதாவது திமுக என்னமோ வந்து மக்களால் ஏற்கப்பட்டு மக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுல பெரும்பான்மையாக பெற்று விட்டார்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட இரநூறுக்கும் மேல வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எழுபத்தைந்து எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களை கொண்டு இந்த சட்டசபை அமைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா மக்கள் முழுமையாக திமுக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சட்டப்பேரவை தேர்தல கூட அதிமுக இவ்வளவு பெரிய தோல்வி சந்திக்கல மூன்றரை பர்சன்டேஜ் தான் வச்சாதான் குறிப்பா கொங்கு மண்டலங்களில் அதிமுக கணிசமான இடங்களை பெற்றார்கள் வலுவான எதிர்கட்சி அமர்ந்தாங்க ஆனா அவர்கள் கணிசமான வெற்றியை பெற்ற கொங்கு மண்டலத்திலேயே 
இது எப்படி பார்க்குறது அப்போ அப்போ தட் மீன்ஸ் திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக அதிமுகவும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்த மக்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த எட்டு மாத கால ஆட்சியில் பெற்ற நலன்களின் விளைவாக கொங்கு மண்டலத்தில் மொத்தமாக திமுக கூட்டு போட்டாங்க நலனும் பெறவில்லை அந்த தேர்தல் நடைபெற்றது என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தல் ஆணையம் கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளாட்சியினுடைய இந்த தேர்தல் ஆனது தேர்தல் ஆணையமானது யார் கல்லோட்டு போடுறாங்களோ அதை பிடிச்சு கொடுக்குறவங்களுக்கு எஃப்ஐஆர் போட்டு ரிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப துடிப்பாக இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அவர்களுக்கான தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்தியது எந்த தேர்தல் ஆணையம் நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்தியது அல்லது சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்தியது என்பது இந்த நாட்டினுடைய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வட்டாள <laughs> 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 124ல யாழினி என்கிற விசிகாவுடைய வேட்பாளர் நிறுத்தல இடத்துல பட்டனை போட்டு அமிக்கி அமிக்கி பட்டன் மாட்டிக்கிச்சு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு எப்பேற்பட்ட தில்லுமுள்ள நடந்திருக்கு தைரியமா நடந்திருக்கு கும்பலா போய் திருவண்ணாமலையில அடிக்கறாங்க சார் அந்த ஒரு லேடி அடிக்கறாங்க சார் கண்ணுக்கு மாலிமன் இந்தியன் பேங்க் செக் ன்னு ஒன்னு கொடுத்தாங்கல்ல அது என்ன 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 அக்கா இது ஒரு சம்திங் ஒரு பாஜா காவனர் ரெண்டு பேருங்க சென்னையில தான் கொடுத்து நாங்க போலியான செக் பேங்கே இல்ல அந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு புதுமை பெண் புதுமை பெண் வங்கி அப்படினு சொல்லி அந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்காமலே 1000 ரூபாய்க்கு ஃபார்ம் அடிச்சாங்கல திமுக இல்ல 5 லட்சம் ஸ்டாலின் அவர்கள் படத்தை போட்டுட்டு 1000 ரூபாய் நாங்க வந்த உடனே கொடுத்துருவானு சொல்லி ஏமாத்துறாங்க அத சொல்றீங்க சார் 5 லட்சம் எந்த பாவம் சொல்றீங்க சார் 5 லட்சம் ரூபாய் அப்படினு சொல்லி ஒரு போலியான செக் ரெடி பண்ணி கொடுத்து புதுமை பெண் வங்கினு சொல்லி பாஜக காவலர் கொடுத்து அவங்க வந்து காவல் துறை கையங்கலமா கைது பண்ணி வழக்கு போட்டு அந்த செக்கோட வந்துச்சு சரி தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அல்லது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மண்டபம் முழுக்க நிரப்பி ஹாட் பாக்ஸ் பொருட்களை கொடுக்கறேன் ரொம்ப அற்புதமான தேர்தலை உள்ளாட்சி தேர்தலை பணபலத்தின் மூலமாக நடத்திருக்கு திமுக அதுதான் சார் நடந்திருக்கு நீங்க சொல்றது ஒரு குற்றச்சாட்டு பாஜக சார்ந்தவர் ஒருத்தர் பண்ணிருக்காரு சொன்னா ஒட்டுமொத்த உள்ளாட்சியினுடைய பிரதிபலன் அல்ல நான் சொல்றது ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாடு முழுக்கவும் நடந்துச்சு திமுக கல்லோட்டு போட்டாங்க இதே நெசப்பாக்கம் என்கிற போதில சென்னையில நடந்தது நான் சொல்றேன் சார் ரெண்டாயிரத்தி சென்னையில இப்ப நான் நடந்தது சொல்றேன் சார் சென்னையில இதே இடத்துல நெசப்பாக்கம் ஏரி கரைங்கிற இடத்துல ஒரு லேடி திமுக லேடி போய் போட்டுட்டு நான் திரும்பவும் போய் போடுறேன் கொடுமையான ஒரு இதை தடுக்கலங்கிறேன் தேர்தல் ஆணையம் தடுக்கல நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை அவங்ககிட்ட கேட்போம் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலா இந்த டிபேட் எல்லாம் மறந்துட்டு அதை தாண்டி பேசுவோம் இப்போ ஒரு ஓட்டு வித்தியாசம் ஒரு நானூறு ஓட்டு ஐநூறு ஓட்டு ஆயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் பேராட்சியில ஜெயிப்பாங்க நகராஜ் மாநகராட்சியில ஒவ்வொரு மாதிரி ஜெயிப்பாங்க இப்போ ஒரு கல்லை ஓட்டுன்னு வைங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஷேஷன் வந்த பிறகு தேர்தல் ஆணை என்னலாம் பண்ணுதுன்னு தெரியும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆதாரோடு இணைச்சிருக்காரு மோடி எல்லாத்தையும் ஆதாரோடு இணைச்சிருக்காரு இணைக்கிறதுக்காக இல்லை கள்ள ஓட்டு போட முடியாது நமக்கு வந்து ஒரு ரெசிப்ட் வருது ரெசிப்ட் வருது ரெண்டு ஒரே ஆளுக்கு ரெண்டு பகுதியில் ஓட்டு இருக்குது அதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதெல்லாம் மாற்றிக்கிறது எல்லாம் ஓகே இது ஒரு பத்து ஓட்டு வைங்களேன் ஒரு தொகுதியில் ஒரு அஞ்சு ஓட்டு வைங்களேன் இந்த அஞ்சு ஓட்டுல அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த அஞ்சு ஓட்டுல கல் ஓட்டுல நீங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 அதில் வந்து தில்லுமுள்ள பண்ணாங்கன்னா அந்த எலெக்ஷன் கமிஷனையும் குறை சொல்கிறாரு கூட்டி கழித்து பார்த்தா இவங்க ஏதாவது ஜெயிக்கிற எலெக்ஷன் அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடக்கிற தேர்தல் 
அதுவும் நடந்த தேர்தல் நடக்கிற தேர்தலில் இப்போ திருப்பி எலெக்ஷன் கமிஷனை குறை சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் அப்போ நாங்கள் ஜெயித்தா நல்லது நீங்கள் ஜெயித்தா கெட்டதுங்கிற ஒரு மனநிலையில் அவங்க வந்து தொடர்ந்து ஓச்சா தக்காளி சட்டின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் எப்பயுமே மக்கள் ஒரு ஆட்சி மீது அதிருப்தியில் இருந்தால் தான் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து வாக்களிப்பாங்க அது அடுத்த அது அதனுடைய ஒரு தீர்ப்பாக கருதுவாங்க எப்பயுமே அதை ஒரு ஆயுதமாக வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஜனநாயகத்தில் மக்களிடம் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் இந்த வாக்கு உன்னை நான் உன்னை நான் அன்னைக்கு பார்த்துக்கிறேன்டான்னு வச்சுருப்பாங்க இது வராது வரிசையாக தேர்தல் வந்தது ஒன்று இன்னொன்று இந்த ஆட்சி மேலே இருக்கிற ஒரு நல்லெண்ணம் ஒன்று அது எப்படினாலும் வந்துடும் நம்ம போய் ஓட்டு போட்டு தான் வர நீங்கள் சட்டசபை தேர்தலில் கண்டிப்பாக ஆட்சியை மாற்றணுங்கிற ஒரு எண்ணம் மக்களிடம் இருந்தது இப்ப இவர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்ட் வந்து அவங்க எல்லாம் மாத்தி போட்டிருந்தாங்க இவர் சொல்றாரு பயந்துட்டு சும்மா உட்காந்துருந்தாங்களா பயந்தா தான் ஓட்டு போடுவாங்க திமுக மேல வெறுப்பு என்ன வரல எலெக்ஷன் இதுல இருந்து போலிங் பூத்துல நின்று கம்பு கட்டையோட நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் இல்லை திமுக மீது அதிருப்தி இருந்திருக்குமே ஆனால் இன்னும் அதிக மக்கள் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலில் படுதோல்வியே திமுகவுக்கு அளித்திருப்பார்கள் நான் தான் சொல்றேன் இல்ல சட்டசபையில் முதல் முறையாக திமுக வெற்றியை சந்திக்கிறது அதாவது மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தலைமையில மக்கள் வந்து தே ஹாவ் நாட் டேஸ்டட் இவர் மு க ஸ்டாலினுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்குங்கிற அனுபவமே மக்களுக்கு கிடையாது அதனுடைய பலனை தான் இவங்கெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்களே தவிர இப்பொழுது இந்த எட்டு மாதத்தில் ருசி பார்த்த பின் அவர்களுக்கு இப்போ வந்து பின்வாங்க வேண்டிய அல்லது இன்னொரு மாற்று வீட்டெலாம் காணும் பாருங்கள் அட் அடித்து காணும் பாருங்கள் கொஞ்சமாவது இருந்தாங்க சீனில் இப்போ முழுசாக பிக் பாஸுக்கு போகட்டாங்க திமுக திமுக இருந்து ஒரு விதத்தில் நல்லதாக அப்படின்னு சொல்லிடும் போது மக்கள் நீதி மையமோ அல்லது மக்கள் மையமோ கூட கடைசியமாக வந்திருக்கிறாங்க பாஜகவும் சில மாநகராட்சிகளையும் நகராட்சிகளையும் பேராட்சிகளையும் வார்டு உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கு ஆனால் ஒரு வார்டு உறுப்பினர் வெற்றி பெற்றிருக்க நாற்பது இருக்கு இன்னொரு வார்டில் முன்னிலைன்னு செய்தி பார்த்தேன் இந்த நிமிடத்தில் மற்றபடி எங்கேயுமே அதுவும் பேராட்சியில் நகராட்சியிலையும் மாநகராட்சியிலையோ அதை தாண்டி வேறு எந்த பேராட்சியிலையோ நாம் தமிழர் எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு இடத்துல கூட வெற்றி பெற முடியாமல் போனது என்ன காரணம் நினைக்கிறேன் இல்லை அதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது முதல்ல மாற்று அரசியலுங்கிறதே மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்று வேலைங்கிறத மக்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் சீமான் ஏற்கனவே அந்த படிப்பினை மக்களுக்கு தந்தார் கமல் வந்து எரியிரத்தியில் என்ன ஊற்றுற மாதிரி பார்ட் டைம் அரசியல்வாதியாக இருந்து மாற்றுன்றத குழப்பி இது ப பண்ணார் அதுவும் போக மாற்று என்பதே பாஜகவின் ஃபாசிசத்திற்கு ஒரு பி டீம் மாதிரி தாங்கிற ஒரு மனநிலை மக்கள் மனசில் உண்டு பண்ணிடுச்சு எனக்கு ஓட்டு போட்ட எப்படிங்க பாஜக வந்து வரும் வரும் இப்போ பாஜக இதற்கு விமர்சிக்கிறார் இதற்கு நேற்று வந்து நேற்று இதே கே கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொன்னோம் ஓவைசி இருக்கார் ஓவைசிக்கும் பாஜகவுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கா நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஓவைசி என்பது இந்த ஜனநாயக முறையில் பாஜகவிற்கு பி டீமாக தான் இருக்கார் இன்னைக்கு நம்ம போன பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதற்கு அவசர அவசரமாக தலைவர் மு ஸ்டாலின் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் அதிமுக <laughs> 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 இவர் போய் அங்கே உட்காந்துட்டு திமுகவே குறை சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ இது எல்லாருமே இதை பார்க்க பார்ப்பவர்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் இவர்களை வந்து பி டீம்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அதனால் பி டீம்னாலே நேரடி தொடர்பில் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் மறைமுகமாக உதவி பண்ணாலே பி டீம் தானே அந்த அந்த ஒரு மனநிலை தான் மக்கள் இருக்கிறார் இது இதை தாண்டி மற்ற இயக்கங்கள் இப்போ உள்ளாட்சியினுடைய ஒரு பெரிய பிளஸே சாமானியர்கள் சுயேட்சைகள் சிறு சிறு இயக்கங்களும் வெற்றி பெற்று வரணும் திமுக அதிமுக என்ற இருபெரும் இயக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அந்த இடங்களை பங்கிட்டுக் கொள்கிறீர்கள் அதிலும் ஆட்சி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய திமுக அதிமுக ஆட்சி கட்சியாக இருந்தால் அதிமுக பெறுவாரியாக திமுக ஆட்சி கட்சியாக இருந்தால் திமுக பெறுவாரியான இடங்களை பெறுவது என்பது இந்த ஜனநாயகத்திற்கு எவ்வளோ தூரம் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் இல்லை அதிமுக ஆட்சி கட்சியாக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுச்சு அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது அப்போ இருந்தே மக்களுடைய மனங்கள் அப்படிங்கிறது திமுக தான் தமிழகத்திற்கு தலைமை ஏற்க வேணும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நின்றுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ரெண்டாவது விஷயமும் இது ஜனநாயகத்துக்கு வந்து எப்படி சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க திமுக இந்த தேர்தலை மிக ஜனநாயக பூர்வமாக சிந்திச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு உதாரணம் இப்போ உதாரணத்திற்கு பொள்ளாச்சி எடுத்துக்கிட்டால் இரண்டு சுயேட்சைகள் வெற்றி பெற்றுக்கிறாங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி முறைகேடு அது இதுன்றாங்க அதாவது எந்த கட்சியினுடைய பின்பலமும் இல்லாமல் பெரும்பான்மையான அந்த இவங்க சொல்லுகிற எந்த பின்பலமும் இல்லாமல் இரண்டு சுயேட்சைகள் வெற்றி
தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் நின்று மக்களுடைய வாக்களை வாங்கி வெற்றி பெறாங்க அப்படிங்கும் போது திமுக இந்த தேர்தலை ஜனநாயகம் ரீதியாக சந்திச்சு இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்குன்றதான அது நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் சொன்னார் பிடிச்சு கொடுத்த ஒருத்தர் மேலே வந்து வழக்கு போட்டாங்க அதுக்கு மட்டும் நான் மறுப்பு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சு கொடுத்த ஒருத்தர் மேலே வழக்கு போடலை ஒருத்தரை பிடிச்சு கையை கட்டி அரை நிறுவனமாக வீதிகளில் அழைத்து சென்று மனித உரிமையை மீறிய காரணத்தினால தான் அவர் மேலே வழக்கு போட்டாங்களே தவிர ஒருத்தரை வந்து பிடிச்சு கொடுத்ததுனால வழக்கு போட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த அப்படியே அதை திசை திருப்ப பார்க்க முயற்சி செய்கிறார் ஒன்று அவர் மீது வழக்கு போடலைன்னா தான் இந்த அரசை நம்ம குற்றம் சொல்லணும் மனித உரிமை மீறிய ஒருத்தர் மீது வழக்கு போட்டு கைது செய்வதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்த அரசை பாராட்டணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய வாதம் அண்ணன் இல்லைண்ணே ஒவ்வொரு <laughs> 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 இதுவே அவருக்கு ஒரு பெரிய கோபத்தை வர வைக்குது இந்த ஓட்டு எங்களுக்கு வர வேண்டிய ஓட்டு நீங்கள் கள்ள ஓட்டு போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருவர் வந்து சட்டை கலைக்கு அடிக்கிறார் அப்படின்னா ராஜேந்திர பாலாஜி வந்து ஏராளமான பல கோடி ரூபாய் சொத்து முறைகேடு பண்ணார்னு ஒரு வழக்கு நரேஷ்ங்க <laughs> 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 உடனடியாக அந்த இடத்துல வந்து கல்லோட்டு போடுவதுக்காக வந்திருக்கியா என்ன எதுவும் விசாரணை பண்ணி அவர் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செஞ்சு அவர் அப்ப ரிமாண்ட் பண்ணாங்களா கிடையாது அப்ப இவரோட நோக்கம் என்னன்னா அரசியல் ரீதியான பழி வாங்கும் போக்கு என்பது திமுக செய்துங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் ஜெயக்குமார் அரசு மீது காட்டப்பட்ட ஒரு மும்முரம் நரேஷ் மீது காட்டப்படவில்லை நம்ம நிறைவு கருத்துல இருக்கிறோம் நீங்க கேட்ட மாதிரி நீங்க நான் சொல்றேன் இல்ல செல்லு நான் செல்லுல வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இருந்து வர்றத ஊடகங்கள் எடுத்து போறதை எடுத்து பார்த்து சொல்லிருக்கேன் ஏதோ செல்லுல நான் டைப் பண்ணி வச்சுக்கல நூத்தி முப்பத்தி எட்டு நகராட்சிகளில் நூத்தி முப்பது நகராட்சிகளில் திமுக வந்து நகரமன்ற உறுப்பினர் நகராட்சி நகரமன்ற தலைவராகவே ஆகக்கூடிய பெரும்பான்மையாக எட்டு இடங்கள் இன்னும் அதே மாதிரி பேரூராட்சிகளில் நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேரூராட்சிகளில் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறு நேரில் முன்னூத்தி தொண்ணூறுனு வச்சிங்கன்னா மீதி பாருங்க அவ்வளோதான் ஒரு ரொம்ப குறைவு நீங்கள் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே தான் பத்து பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே தான் அதிமுக வந்து வெற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மாநகராட்சிகளில் சென் பர்சன்டேஜ் திமுக நூறு சதவீதம் திமுக வெற்றி பெற்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் சொன்ன இலக்கியை எட்டி விட்டார் என்று எடுத்துக்கொள்வதால் இந்த தேர்தல் அதிமுக என்ன கட்டுப்படுத்திருக்கிறதுக்கு இந்த தேர்தல் வெற்றியிலிருந்து திமுக என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்ன பிற கட்சிகள் பாஜக பாமக நாம் தமிழர் போன்றவர்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய பார்வையில் நிறைவேற்பார்கள் வாக்குகளை தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் போட்ட வாக்குகளை நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன் அதற்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த வெற்றியை அவங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இந்த வெற்றி அவங்க ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எப்படி பணியாற்ற போறாங்க அதில் தான் இருக்குது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்கட்சி இதை என்னன்னா தன்னை வந்து என்ன காரணம் என்பதை பரிசீலிக்கணும் இதை சொன்னோம்னா நீண்ட நிறைய நேரத்துக்கு போயிடுவேன் அதுக்கெல்லாம் வந்து சித்திக்கும் நம்ம டானாசுக்கும் வந்து உள்ளே வந்துடுவாங்க இந்த அதிமுகவினுடைய கூட்டணி கட்சியை கலட்டி விட வேண்டும்ன்றதுல தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை விரட்டி விடணுன்றதுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து விழுக்காட அரசாணை நியமித்தது அதுக்கு தெளிவா இருந்தாங்க கூட்டணி கட்சி வெளியேறிச்சு போட்டுக்கூடாது 
அது எங்க போய் நிக்குதுப்பா அது கோர்ட்டுக்கு போய் இருக்குது கோர்ட்ல முறையாக இந்த தமிழக அரசு திமுக அரசு முறையாக தாக்கல் செய்யவில்லை என்று சொல்லி அது டிஸ்மிஸ் ஆச்சு திமுக அரசு அங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போனோம் அங்க நாங்க பெற்று தந்ததாக சொல்லணும் திமுக அதிமுக பாமக கூட்டணி பாஜக பிரிஞ்சீங்க பாஜக ஏன் பிரிஞ்சிங்க நீங்க பிரிஞ்சிங்களா அவங்க பிரிஞ்சாங்களா அது அடுத்த தேர்தலில் பார்ப்போம் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அவங்க வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன பொறுத்தளவில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இல்லாமல் இன்னைக்கு நவீன யுக்தியை திமுக கடைபிடிச்சிருக்குது அதனால் வரும் காலகட்டத்தில் எப்படி பணியாற்றார்கள் சொல்லி மக்கள் பார்ப்போம் அதுக்காக நீங்கள் வெற்றி பெற்றதுனால மற்ற மற்ற கட்சிகள்லாம் தமிழ்நாட்டிலே இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை விட தவறான அறிவியலும் எதுவும் இல்லை ஏன்னா ஜெயலலிதா பார் ஒரு முறை சொன்னார் அந்த பெரிய பெரிய தோல்வி தெளிவுனா அதுலேருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்லுவதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் தனசோக நிறைவு பாடு இல்லை அந்த போல் ஒரு ஆணவமான அணுகுமுறை ஆரம்பத்தில் இருந்தே திமுக தலைவரிடம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் திமுக எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது ஒரு முறை தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முதல்வராகிவிட்டால் பிறகு அவரை ஆட்சிக்கட்டிலிருந்து இறங்குவதெல்லாம் இறக்குவதெல்லாம் வந்து எதிர் எதிர்கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான செயல் மட்டுமல்ல முடியாத செயலாக கூட ஆகக்கூடும்னா அது அதை அதனுடைய ஒரு முன்னோட்டமாக இல்லை அதனுடைய செயல்பாடாக தான் நம்ம இந்த அடுத்தடுத்த தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்குறோம் இப்போ இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை மக்கள் தந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதை தனிநபர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அணுகுமுறை அவர் அந்த அரசியலை இன்ற இந்த கால இளைஞர்கள் எப்படி விரும்புகிறார்களோ அதை அதை போல் அவர் எடுத்து செல்வது அதனால தான் இந்த மாற்று ஈட்டெல்லாம் காணாமல் போனது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ அவரை முன்னுதாரணமாக வைத்து இப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திமுக உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் அவரை ஒரு உன்னுதாரணமாக இன்ஸ்பிரேஷனாக வைத்து மக்களுக்காக உழைத்தால் இந்த வெற்றியை வந்து கண்டிப்பாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க முடியும்ன்றது என்னுடைய கூட்டணி சேருது சேரலை எதிர்முகாமில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பற்றியே கவலைப்படாமல் திமுக வெற்றி பதவியில் இருக்கலாம் அதாவது பணபலம் பதவி பலம் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி இவர்கள் சொல்கின்ற சமூக நீதி இவர் சொல்கின்ற சிறுபான்மைக்கு ஆதரவு இதெல்லாம் எங்களுடைய வெற்றி என்று சொல்கின்றார்கள் ஆனால் இதெல்லாம் வெற்றி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க பணப்பட்டுவாடாக்கள் நடந்தது ஆதாரபூர்வமாக நடந்தது இவர்கள் நம்பியது வந்து இவர்கள் சமூக நீதியை அல்ல பணத்தை பதவியை இதை நம்பி அதிகாரத்தின் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட வெற்றியாகத்தான் இதை நான் பார்க்கின்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கிட்டத்தட்ட வாக்கு சதவிகிதமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த இடங்களில் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை அவர்கள் அவர்கள் தலைமையிலே தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி பீடு நிறை போட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சிம்ம சுப்பனமாக நான் சொல்றேன் அண்ணாமலை நீங்க சொல்றீங்க பொன்னாரு இருப்பார் எச்சராஜா இருக்காங்க இன்னும் நீங்க போன வானதி சீனிவாசன் அவ்வளவு போடுவாங்க ஆனா திமுகவில் சுட்டு போட்டாலும் சரி காலத்துக்கும் சரி இளவரசர்களுடைய கட்சி உதயநிதியை தவிர நாங்கள் முதலமைச்சராக இந்த கட்சியில இந்த பொறுப்பாளரை நியமிப்போன்னு இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா நான் என் கட்சி விட்டு போயிடுறேன் நிறைவேற்றப்பாரு அதாவது திமுக யார் முதல்வராக வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து திமுக இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவு மக்கள் ஏன்னா மக்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இல்ல மக்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அந்த அடிப்படையில தான் திமுக அவர் பேசி முடிச்சிட்டாரா திமுக யார் வெற்றி வரணும் யார் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறது மக்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு திமுக இருக்கக்கூடிய தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெறாங்க ஒத்த ஓட்ட வாங்கிட்டு இதை பேசுறது வந்து நம்ம ஏத்துக்க முடியாது ஒருபோதும் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா திமுக முதல்வர் வந்து இந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விஷயத்தில் ஒரு தலைபட்சமாக செயல்பட்டுட்டாரு திமுக முதலமைச்சர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் செயல்பட்டுட்டாரு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையும் முதலமைச்சர் செயல்பாடு இருந்ததே இல்லை திமுகவினர் எங்கேயாவது ஒரு சிலர் உந்துதலின் பேரில் தவறு செய்திருந்தால் கூட உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா பெசன் நகரில் கூட திமுக வட்ட செயலாளர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நேற்று கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையில் திமுக தலைவர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்க விஷயம் என்னன்னா நாளைக்கு நம்ம வெற்றி பெற போகிறோம் உள்ளாட்சியில் உதயசூரியன் உதயமாக போகிறது வெற்றி கொண்டாட்ட
மாவட்டங்களில் கூட கவனமாக இருக்கணும் உங்கள் மீது விமர்சனங்கள் வந்தால் உரிய நடவடிக்கை கட்சி எடுக்கும் சொல்லி ஒரு பொதுவான முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் இன்றைக்கு செயல்பட்டு ஒரு விஷயமும் இந்த தேர்தலுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது தமிழக முதல்வரினுடைய எட்டு மாத செயல்பாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வெற்றி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டு திமுக மீது அவர் வைச்ச விமர்சனங்களுக்கு ஒரே ஒரு பதில் ஹவு பிஜேபி வின்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற பிரகாஷ் ஜா எழுதின புத்தகத்தை அவர் படிக்கணும் மட்டும் சொல்லி நிறைவு நன்றி